শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আজকে রাঙা সকালের আয়োজন শুরু করছি বরাবরের মতোই আপনাদের সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য এবং আমি রুমন দর্শক শুভ সকাল লাবণ্য তোমার তোমাকে শুভ সকাল কেমন আছো খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি প্রতিদিন সকালে রাঙা সকালে যখন আমরা আসি তখন একটু বেশি ভালো লাগে কারণ সমাজের জন্য একটু একটু করে দেশকে যারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের সাথে আমাদের কথা বলবার সৌভাগ্য হয় দর্শকরা তো গল্প শুন কিন্তু আমরা সরাসরি তাদের গল্প শোনার সৌভাগ্য হয় দর্শক আজকে জানিয়ে দিই তেমনই একজন অতিথি আজকে আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এসেছেন তিনি সফল উদ্যোক্তা রাহাত খান তার জীবনের বাঁকে বাঁকে চড়িয়ে আছে নানা গল্প আমরা সেই গল্পগুলো উদ্ধারের অবশ্যই চেষ্টা করব তবে তার আগে চলুন শুরুতেই আমরা তাকে স্বাগত জানাই दृष्टिभंगी देखें जरा सबकि भलो दिक्ट देखार चेष्टा कर जरा सबकि संग्राम एरिए देश के कि चेष्टा करें तरह सकाल बेला जो शुरू है एक बोध बस भलो लागे सत्य उद्योग এনকারেজিং এবং এটা সবার জন্যই কারণ সকালে যে আমরা যে একটা সবসময় নিউজ পেপার থেকে যে ওখানে নেগেটিভ নিউজ দিয়ে আমরা দিনটা শুরু করি বাট এখানে আপনারা যে ভাবে দিনটাকে শুরু করছেন অফকোর্স একটা ইয়াং জেনারেশন এবং সবাই একটা ভালো কিছু শেখার সুযোগ পাবে এবং পজিটিভ একটা বিগিনিং হবে সকালটা সফলতার গল্পটা একদম শুরু থেকে শুনি একদম আপনার বেড়ে ওঠা জন্ম সব কিছু একটু ছোটোবেলা সম্পর্কে শুনি আমার জন্ম বগুড়াতে অ্যান্ড বগুড়াতে আমি অল্প সময় পড়ালেখা করেছি ক্লাস টু অবধি আপনার বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে আচ্ছা তারপরে আমি চলে যাই ইন্ডিয়ার দার্জিলিংয়ে পরিবার সহ নাকি না আমি ছোট তখন ক্লাস থ্রিতে আমি ওখানে ভর্তি হই এবং তখন তো আমার অত কিছু ডিসিশান মেকিং এবিলিটি ছিল না তো আমার বাবা মার ইচ্ছে ছিল যে দার্জিলিং এর সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছে তারা তো আমাকে আমি তখন চলে যাই ক্লাস থ্রি থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত আমি ছিলাম দার্জিলিং সেন্ট পল স্কুলে একটু জেনে নেই দার্জিলিং এ যাওয়ার পেছনে কোনো ঘটনা আছে কিনা বা বাবার কোনো ইচ্ছা ছিল বিশেষ কোনো ইচ্ছা ছিল কিনা দার্জিলিং এ পড়া বিশেষ কোনো ইচ্ছা বলতে তারা শুনে স্কুল কলেজের ব্যাপারে এখন যেহেতু আমরা ঢাকায় ছিলাম না আমরা বগুড়াতে ছিলাম হয়তো বা সেখানে তাদের ক্ষেত্রে আর ইন্ডিয়ার সঙ্গে কিছু বিজনেস ছিল তো ওই সুবাদে তাদের জানা হয়েছে যে স্কুলটা ভালো এবং স্কুল সম্পর্কে জানা হয়েছে এবং বোর্ডিং স্কুলে বেড়ে উঠলে হয়তো বা তারা তাদের ইচ্ছা ছিল যে তাদের ছেলেটা একটা সুন্দরভাবে একটা সুন্দর পরিবেশে গ্রোথ হবে যেটা হয়তো বা আমাদের এনভায়রনমেন্টে দিতে পারে না এই থেকেই তাদের ইচ্ছা তো আস্তে আস্তে যখন প্রথম প্রথম তো খারাপ লাগছে একটু কারণ অনেক ছোট তখন তখন অত কিছু বুঝারও কিন্তু আস্তে আস্তে ধরেন এক বছর দুই বছর পরে ভালো লাগা শুরু হয়েছে এবং ওইখানে বোর্ডিং স্কুলে আমি বলবো বোর্ডিং স্কুলের লাইফটা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে আপনার বোর্ডিং স্কুলে আপনার আপনি একটা রুলসের মধ্যে সীমাবদ্ধ বাট অন টপ অফ এই রুলসগুলি কিন্তু আপনাকে কিভাবে বড় করবে আপনার হাউ ইউ গোয়িং টু গ্রো আপ এই জিনিসগুলির মধ্যেই কিন্তু রুলসগুলি তৈরি করা আপনি সকালে যেরকম আমাদের অনেকের অভ্যাস নেই সকালে ঘুম থেকে ওঠা কিন্তু ওইখানে আমাকে বাধ্য করা হয়তো সকালে ওঠা প্রথম প্রথম খারাপ লাগতো বাট আস্তে আস্তে যখন ওইটা কিন্তু অভ্যাসে পরিণত হইল হ্যাঁ আমাকে অনেকেই খেলাধুলা করতে একটু দ্বিধাবোধ করেন কিংবা আমি বলবো যে আমাদের দেশে তো খেলাধুলার এনভায়রনমেন্ট নাই ম্যাক্সিমাম স্কুলে মাঠ নেই কিন্তু ওইখানে একটা অ্যালোকেটেড টাইম ছিল যেখানে আপনি পারেন না পারেন আপনাকে খেলাধুলা করতে হবে জি হ্যাঁ আপনি যদি ভালো হন দেন ইউ গন টু প্লে ফর দ্য স্কুল টিম আর ইউ গন টু রেপ্রেজেন্ট সামথিং এলস বাট আপনি যদি কারণ খেলাধুলা একটা বাচ্চা কিন্তু খেলাধুলা থাকেই তার মধ্যে তো সবাইকেই খেলাধুলাটা করতে হতো এবং তার জন্য একটা স্পেসিফিক স্লট টাইম ছিল আপনি পড়াশোনা করছেন সেটার জন্য একটা স্পেসিফিক টাইম স্লট আছে তারপরে আপনার হবিজ আছে বিয়ন্ড পড়াশোনা অ্যান্ড খেলাধুলা কেউ মিউজিক পছন্দ করে কেউ ড্রয়িং পছন্দ ছবি আঁকতে পছন্দ করে এটা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে যে সব কিছুরই একটা ব্যালেন্স দরকার লাইফে হ্যাঁ সকাল আমি শুধু আমি শুধু 
মাংস খেতে পছন্দ করি দেখে শুধু শুধু মাংস খেলেই কিন্তু আমার হবে না আই নিড দ্যাটস প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট উইথ দ্যাট আমার কাছে আমার আরও ওর সঙ্গে লাগবে সো এই বোর্ডিং স্কুলটায় আমি আমি বলবো আমার একটা বিগিনিং স্টেজ টু মানে আমাকে শেখানো যে আস্তে আস্তে আমাকে একটা কনফিডেন্স দেওয়া যে আমি অনেক কিছু করতে পারবো তো এটা আমার সেন্ট পলসে ছিল আমি ওখান থেকে আপনার ও আইসিএসি বলে যেটা ও লেভেলস আমাদের বাংলাদেশে কিংবা যেটা আমি ফেস করে এসএসসি আমি শেষ করে তারপরে চলে এসেছি বাংলাদেশে বাংলাদেশে এসে তখন আমি এখানে স্কলারশিপে ভর্তি হই এ লেভেলসে আচ্ছা তো এখন স্কলারশিপা চেষ্টা করেছে অনেক কিছু তাদের হালকা হালকা এই খেলাধুলা বলে নিয়ে বলেন অনেক কিছু বাট আমি বলবো যে নট লাইক what we have experienced in darjeeling current st pauls st pauls can other environment i even other bringing about a totally different chilo ar a level shesh korar pore ami law te bhorti hoy amar interest chilo law te acha amra ektu shurute abar chole jai je choto bela jokhon st pauls e chilen niyomer moddhe chilen shei shomoy apti byaktigoto bhabe kemon chilen mane khub chonchol nake ekdom shanto na ami আমি চঞ্চল প্রকৃতির ছিলাম না তবে হ্যাঁ চঞ্চল হইতে তো সবাই পছন্দ করে এবং ছোটোবেলাতে অনেক টেন্ডেন্সি থাকে যে আমি আউট অফ দ্য রুল আউট অফ দ্য বুক কিছু করব হ্যাঁ একটু দুষ্টামি করব ইয়ে করব হ্যাঁ বাট আমি বলবো যে আমি একটু ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি ছিলাম যে একটু ভয় করতাম যে ফিয়ার অফ পানিশমেন্ট মেবি বাট তার মানে এ না যে কখন হয় নাই বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে একটু স্কুল থেকে পালিয়ে একটু নিচে যাওয়া কারণ আমাদের ওইখানে নিয়ম ছিল যে আমরা কোনো ধরেন আমি একটা আমাদের আর একটা রুলস যেটা আমরা শিখিয়েছে আচ্ছা রুল রুলসগুলো সম্পর্কে অবশ্য শুনবো এবং স্কুল থেকে পালিয়ে আসলে কি করতেন সেটিও শুনবো তবে তার আগে স্কুল পালানো বালকটি পরবর্তীতে কি কি করেছে দেশের জন্য সমাজের জন্য আমরা যতটুকু জানি আমরা দর্শকদের একটু জানিয়ে আসি তারপর আবার গল্পে ফিরবো থ্যাংক ইউ দর্শক আপনারাই শুনছিলেন যে আমাদের আজকের অতিথি রাহাত খান পড়াশোনা করেছেন ইংরেজি মাধ্যমে এবং ও লেভেল পড়েছেন ভারতের দার্জিলিংয়ে এ লেভেল রাজধানীর স্কলারশিপের থেকে এরপর ব্রিটিশ স্কুল অফ ল থেকে আইনে স্নাতক করেছেন তিনি যুক্তরাজ্যের নিউ ক্যাসল শহরের নর্থ অ্যাম্ব্রিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর করেছেন একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিয়েছেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এত কিছুর পরেও বগুড়ায় এসে তিনি করেছেন মাছ আর গরুর খামার শুরুটা অবশ্য মাছ দিয়ে সফলতাও পেয়েছেন এরপর শুরু করেছেন গরুর খামার এখন খামারে বিদেশি জাতের গরু আছে আটচল্লিশটি বগুড়ার চণ্ডীহারায় প্রায় চল্লিশ বিঘা জমিতে রাহাতের আর কে অ্যাগ্রো ফার্ম লিমিটেড দেড় বিঘা জমিতে গড়েছেন গরুর শেড দেড় বিঘায় চাষ হচ্ছে বিদেশি ঘাস এই খামারে রয়েছে শাহিওয়াল ব্রাহ্মা ফ্রিজিয়ান সিন্ধি জার্সি রাজস্থানী এবং ক্যাঙ্গ্রেস জাতের গরু সাঁত্রিশ বিঘা জমিতে আটটি পুকুরে চাষ হচ্ছে মাছের আট থেকে দশ কেজি ওজনের রুই কাতলা মৃগেল আছে পুকুরে তার এই উদ্যোগের ফলে এলাকায় কর্মসংস্থান হচ্ছে বেশ কিছু মানুষ এই গল্পগুলো তো অবশ্যই শুনতে হবে আমাদের তবে তার আগে যেহেতু তার পড়াশোনার গল্পে ছিলাম স্কুলের গল্পে ছিলাম চলুন সেই গল্পে আবার ফিরে যাই বলছিলাম যে স্কুল পালিয়ে কি করতেন এবং সেই সময় কথা আপনি বলছিলেন জি আমাদের যেখানে নিয়ম ছিল যে আমাদের খাবার সময়টা টাইমিং করা ছিল সকালের নাস্তা দুপুরের খাবার এবং আমরা যদি সঙ্গে কিছু বিস্কিট রাখতাম ওইটাও একটা নিয়মের মধ্যে খাওয়া ছিল যে এই সময় খাইতে পারবা নট বিফোর দিস নট আফটার দিস তো আমরা তো তখন ইয়াং বয়স খেতে তো মন চাই তো এখন কি করতে টাকা রাখার নিয়ম ছিল না আমাদের কাছে তবু লুকে লুকে সবাই কম বেশ কিছু রাখত তো আমি দেখতাম আমার ফ্রেন্ডরা অনেক সময় তারা নিচে যেগুলি ধরেন ক্যান্টিন কিংবা দোকান ছিল অনেকেই গিয়েছে এবং অনেক আমার আমার স্কুলে যারা পড়েছেন তারা এবং যারা এখন অনেক বড় বড় পোস্টে জব করছেন বিজনেস করছেন তাদের সবারই এ ধরনের ছোটোখাটো গল্প থাকবে আমরা হয়তো সন্ধ্যার দিকে সকালবেলা রাতের অন্ধকারে এই মনিটার দিস স্কুল ক্যাপ্টেনদের কিংবা টিচারদের স্কুল চোখ ফাঁকি দিয়ে নিচে যে কিছু খেলাম হ্যাঁ বিশাল কিছু খাওয়া না বাট ওই সময় ওইটাই অনেক কিছু সবাই মিলে একসঙ্গে ওই সময় ওইটাই অনেক একটা 
ভিন্ন রকম এক্সাইটমেন্ট এবং ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা এটা বলতে পারেন জি একটু পরিবারের গল্প শুনবো পরিবারে সেই সময় বাবা মা তো ছিলেন আমার সঙ্গে আর কে কে ছিলেন কয় ভাই বোন ছিলেন আমার আমরা দুই ভাই এক বোন আমি বড় আমার ছোট ভাই ও পড়ালেখা করেছে ইউকে থেকে ও এসে এখন আমার বাবার সঙ্গেই বলেন কি ও নিজে চেষ্টা করছে যে নিজের থেকে কিছু করার আচ্ছা সেই সময় বাবা কি করতেন আমার বাবা বিজনেস করতেন সব সময় আমার বগুড়াতে আমার বাবা এখানে অলওয়েজ হি হ্যাজ বিন আ ওয়েল রেপুটেড বিজনেসম্যান অ্যান্ড সে বগুড়া চেম্বারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এক সময় আর সে ব্যবসা সে ছোটো থেকে আমার বাবার একটা কথা ছিল যতদিন আমরা পড়ালেখা করেছি সে সবসময় আমাদেরকে যে যেভাবে সম্ভব সে আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছেন এবং তার কথা যে যতদিন পড়ালেখা করছো ততদিন আমি কি বিজনেস করছি কেমন করে করছি দ্যাটস নান অফ ইয়ার কনসার্ন একবার পড়াশোনা শেষ করো আল নট ফোর্স ইউ টু ডু এনিথিং তুমি যেটা পছন্দ তুমি সেটা করবা আমার বিজনেস আমাকে হেল্প করতে চাইলে করতে পারো নিজে কিছু চাইলে করতে পারো যদি জব ভালো পাও সেটাও চাইলে করতে পারো তো একরকম বলতে পারি বাবা মা আপনার উপর কোনো কিছু চাপ দেয়নি ছোটবেলায় তো সেই সময় আপনার কোনো ইচ্ছা ছিল কি না যে এই যে দার্জিলিংয়ে পড়াশোনা করেছেন আবার ঢাকায় এসেছেন স্কলারশিপ আপে পড়েছেন তো কোনো স্বপ্ন দেখা হয়েছে কি না যে আমি বড় হয়ে আসলে কি হব হ্যাঁ স্বপ্ন তো ছোটবেলায় মানুষ অনেক কিছুই থাকে যেরকম রঙিন মন অনেক কিছুই চিন্তা এটা করব ঘন ঘন ওটা পরিবর্তন হয় ঘন ঘন ওইটা পরিবর্তন হয় কিন্তু এই যে ছোট ছোট স্বপ্ন থেকেই কিন্তু আজকে এখানে আসা তো আপনি স্বপ্ন দেখেছেন একজন সফল বিজনেসম্যান হবেন হয়তো কেউ স্বপ্ন দেখেছে একজন পাইলট হবে কেউ স্বপ্ন দেখেছে একজন ভালো ডাক্তার হবেন হ্যাঁ কিন্তু আমাদের সোসাইটি কিন্তু একটু রেস্ট্রিক্টেড কারণ দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম টাইম আপনি আত্মীয় স্বজন বাবা মারা একটু ডিসাইড করে দেন যে ও না আমার ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার হইতে হবে আমার ছেলেকে ডাক্তার হইতে হবে রিগার্ডলেস যে তার আসলেই সেটা হওয়ার ইচ্ছা আছে কি না আমি বলবো যে এই জিনিসটা নট ভেরি কারেক্ট হ্যাঁ যে আমার ইনফ্যাক্ট আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটাই কিন্তু এভাবে রান করছে যে ওকে ক্লাস টেনেই আপনি চুজ করে নিচ্ছেন যে আপনি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড নেয় কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আমরা কিন্তু দার্জিলিংয়ে আওয়াজ ফরচুনেট যে আমি এটা পাই নাই আজ আমাদের সঙ্গে আছেন উদ্যোক্তা রাহাত খান তার কাছে আমরা আবারও ফিরে যাচ্ছি আমরা স্বপ্নের গল্প শুনছিলাম ছোটোবেলার সেখান থেকেই ফিরবো যে আমি যেটা বলছিলাম যে আপনি যেটা বলছিলেন যে ছোটোবেলা থেকেই হ্যাঁ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ছোটোবেলা থেকে কি স্বপ্ন ছিল তো ক্লাস টেনে যখন একটা মানুষ ধরেন ম্যাট্রিক লেভেলে পড়াশোনা পরীক্ষা দিচ্ছে তার কতটুকু আইডিয়া আছে যে সে কী হতে চাই লাইফে কিন্তু আমরা কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষ করে তাদেরকে একটা পাত অলরেডি একটা বলা যায় যে এইটি পারসেন্ট ডিসাইড করে দিচ্ছে যে ইউর ইন দ্য সায়েন্স লাইন ইউর ইন দ্য কমার্স লাইন ইউর ইন দ্য আর্টস লাইন আমার কিন্তু তা না আমরা ক্লাস টেন পর্যন্ত আমরা সব সাবজেক্ট পড়েছি এবং ফ্রম দেন অন উই গট টু ডিসাইড যে আমরা কোথায় যেতে চাই তো এভাবেই তো আমি এখন যে জায়গায় আছি আমি বলবো না যে এটাই আমার স্বপ্ন ছিল মেবি যেহেতু আমি ল পড়েছি আমি হয়তো অবশ্যই আমার স্বপ্ন ছিল যে আমি একটা সফল লয়ার হব উইচ আই স্টিল হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু ডু বাট আমি যখন বাংলাদেশে ফিরি আমার আর যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে আপনাকে ওই কাজটাকে এনজয় করতে হবে টু বি সাকসেসফুল ইন দ্যাট ফিল্ড আপনাকে ওইটাকে এনজয় করতে হবে অনলি দেন আপনি ওই বিজনেসটাকেও সাকসেসফুলি রান করতে পারবেন তো আমি এটা বলবো না কখনো যে সবাই চাকরি ছেড়ে গরুর খামার করেন কিংবা সবাই এই ছেড়ে মাছের প্রকল্প করেন সব কিছুরই দরকার আছে এবং সমাজে সব কিছুরই একটা ব্যালেন্স দরকার আছে কারণ আমার অসুখ হলে আমার কিন্তু আজকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে সো ডক্টর ইজ নিডেড আমার কোনো টেকনোলজিক্যাল কোনো আপগ্রেডেশনের জন্য আমার একটা ইঞ্জিনিয়ার কেস সাপোর্ট নিতে হবে ওরা ওনাদেরকেও দরকার তো সমাজে সব কিছুই দরকার আছে কিন্তু কথা আমার যেটা ইচ্ছা যে আপনি মন থেকে খুশি হয়ে যেটা করবেন এটাই হচ্ছে যে আপনাকে তখন উৎসাহ দেবে অন টপ অফ দ্যাট কিছু কমার্শিয়াল বেনিফিটস তো ডেফিনেটলি ইনভলভ আচ্ছা আপনার বাবা সম্পর্কে আর একটু শুনি শুধু স্বনামধন্য ব্যবসায়ী তিনি ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা জি তার কাছ থেকে যুদ্ধের কথা তো অবশ্যই শোনাচ্ছি অবশ্যই আমার বাবা আমার বড় চাচা ছোট চাচা আমার বাবারা তিন ভাই এবং তিনজন মুক্তিযুদ্ধ ছিলেন এবং আমার একটা জিনিস যে আমরা তো মুক্তিযুদ্ধ দেখতে পারি নেই 
তো তারা আমাদের দেশকে একটা তারা যে সাপোর্ট এবং যে ডেডিকেশনটা তারা দিয়েছেন এটা ইটস প্রাইসলেস শুধু তারাই না এবং তাদের মতো যারাই মুক্তি যুদ্ধ করেছেন হ্যাঁ আমার মা মুক্তি যুদ্ধে একজন ইনজার্ড সে কখনোই সেটা বলে না বাট সে তার বাবাকে হারিয়েছেন মানে আমার নানাকে এবং সে কিন্তু মানে লেফট হ্যান্ডের উপরে সে ইনজুর্ড মানে সে বুলেট মার্কস আছে তার গায়ে কিন্তু সে সেটাকে হাইলাইট করেন না কখনো বাট তো আমাদের আমরা যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ করি নাই কিন্তু জীবনটা তো কিন্তু একটা যুদ্ধ তো আমরা এখন বাংলাদেশকে কি দিতে পারবো তো এইটার জন্যই এত কিছু করা সো এইভাবেই কিন্তু আমরা যুদ্ধ করতে পারি নাই কিন্তু এখনও কিন্তু হয়তো বা বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করতে পারি নাই কিন্তু সমাজের সাথে জীবনের সাথে যুদ্ধ করে আমরা আগাচ্ছি একটা কিছু দেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে একটা কিছু দেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য যেটা বলছিলেন আপনি দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে এ লেভেল ঢাকায় করেন সেখান থেকে শুনবো কেমন ছিল কলেজ জীবন কলেজ জীবন ছিল বাট আমার আমি বললাম যে আমি ছোটোবেলাতেই যেই সিস্টেমটা পেয়েছি আমি বাংলাদেশে এসে আমি একটু আমি বলবো না যে ইটস ব্যাড সুন্দর সব কিছু ভালো এভরিথিং ইজ সেট আপ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নিয়ম কানুন থাকে কিন্তু আমার তখন আমি ওই শৈশবকালে যেভাবে ব্রিং আবাউটটা হয়েছি খেলার মাঠ সামনে টাইম টু টাইম সব কিছু রুলস রেগুলেশন আমি বলবো আমি ওটাকে মিস করি বাট এটাও খারাপ না এটাও ভালো এখানে ইংরেজি মিডিয়াম এডুকেশন তারা দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং ওয়ার্ল্ড ক্লাস এডুকেশন তারা দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং আমি বলবো যে এটা 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 আমাদের দেশে বসেই এখন মানুষ খুব ভালো শিক্ষা পাওয়ার একটা অপরচুনিটি এরকম স্কলারশিপের মতো আরও বেশ কিছু স্কুল করেছে এবং এদের দেখা দেখে অনেকে এখন ইংলিশ কারণ ইংলিশটা এখানে কিছু প্রাউড ফিল করার কিছু না বাট ইট হ্যাজ বিকাম ইটস এ গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ সো এটার কিন্তু একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে আপনি যেখানে যান আপনাকে ইটস ইট ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ সবার কাছে এটা গ্রহণযোগ্যটার একটা ব্যাপার আছে তো আমি বলবো যে বাংলাকে ভুলে যেয়ে না বাট ইংলিশটা আমি বলবো এখন একটা ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে একটা তাল মিলিয়ে চলার জন্য এটা দরকার আছে অবশ্যই আমাকে বাংলাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবার জন্য আসলে ইংরেজিটা দরকার আছে দরকার আছে জি রাইট আপনার পড়াশোনা সম্পর্কে আর একটা শুনি যে আপনি যুক্তরাজ্যের নিউ ক্যাসেল শহরের নর্থ অ্যাম্ব্রিয় ইউনিভার্সিটিতে আপনি পড়াশোনা করেছেন একটু শুনি সে সময় কতদিন ছিলেন আমি ওইখানে গিয়েছি টু থাউজেন্ড টেনে থাউজেন্ড টেনে গিয়ে আমি ওইখানে এল এল এম যেটা মাস্টার্স ডিগ্রি আমি এখান থেকে কমপ্লিট করার পরে আমার ওয়াইফ বার করছিল ইন দ্য মিন টাইম সো আমি যখন এল এল এম কমপ্লিট করি আমার হাতে কিছু সময় ছিল ভিজা তো তখন আমি চিন্তা করলাম যে কি করা যায় এখানে বসে তো আমার ওয়াইফের সঙ্গেও আমি ডিসকাস করলাম তারাও আমাকে দেখলো সে যখন বার কমপ্লিট করছে আমার যেহেতু ওখানে থাকতে হলো আমি তখন সঙ্গে একটা বিজনেস ডিগ্রি করে ফেললাম আচ্ছা মাস্টার্স বিজনেস ইন মাস্টার্স তো এই দুইটা ডিগ্রি আমি ইউকে থেকে করেছি করে আমি টু থাউজেন্ড দেশে ফিরেছি এখন দেশে ফিরে প্রথমে আমার ছোট চাচা আমি আগে বলেছি সে একজন লয়ার তাকে তার সঙ্গে কিছু প্র্যাকটিস করা হয়েছে আমার কোর্টে লোয়ার কোর্টে অ্যান্ড অন্ড বিসাইডস দ্যাট আমার বাবাকেও বিজনেসে আস্তে আস্তে হেল্প করা শুরু হয়েছে এবং সেখান থেকেই আমার বলবো যে আমার এ ধরনের একটা ব্যতিক্রমধর্মী আচ্ছা সেই ব্যতিক্রমধর্মী প্রকল্পের কথা তো অবশ্যই শুনবো তার আগে একটা প্রশ্ন যে দেশের বাইরে ছিলেন কতদিন দেশের বাইরে চার বছর ইউকেতে আচ্ছা তো চার বছর পর দেশে এসে দেশের পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে আপনার কোনো সমস্যা হয় নাই মানিয়ে নিতে সমস্যা হয় নাই এটা এটার দুটো দিক আছে দেশে আমার সব সময় ভালো লাগে হ্যাঁ যতই আমার সুবিধা অসুবিধা যেটাই থাক না কেন আমি দেশকে সব সময় ভালোবাসি এবং ছোটোবেলা থেকে যখন আমি বলবো যে হ্যাঁ হয়তো আমি বেশি দিন দেশের বাইরে থেকেছি দেখেও হয়তো বা দেশের প্রতি আমার মায়াটা বেশি বাট এক্স্যাক্টলি নট দ্য কেস আমার দেশে আমার সব সময় একটা নিজেকে নিজের মনের মধ্যে একটা শক্তি অনুভব করি যখন দেশের মাটিতে পা দিই সো ইটস এ ভেরি পজিটিভ থিং আর মানিয়ে নিতে হ্যাঁ ওইখানে বিদেশে অনেক সিস্টেম্যাটিক লাইফ আপনি সব কিছু সাজানো গোছানো হ্যাঁ সব কিছু টেকনোলজিক্যালি ইনভলভ নিট অ্যান্ড ক্লিন অবশ্য 
মানে অফকোর্স বাংলাদেশে এসে আপনি ইউ আর নট গোয়িং টু গেট দ্যাট কিন্তু কথা হইতেছে যে এটা আমি চাইলেই পাবো না আই এম অলসো ওয়ান অফ দেম যে যাকে এখানে কাজ করতে হবে টু ব্রিং বাংলাদেশ টু দ্যাট লেভেল ইয়েস বলছিলেন যে আপনার পরিবারকে সহযোগিতা করা শুরু করলেন তারপর কি মনে হলো আসলে কি দিয়ে শুরু করবেন আসলে নিজের প্রথমেই বলেছি আমার বাবার কিন্তু প্রথমেই একটা কথা ছিল যে তুমি কি করবা তুমি ডিসাইড করবা তুমি যদি আমাকে বিজনেসে যেহেতু আমার বাবার বিজনেস ছিল আছে তো এটা তো আমি বড় ছেলে হিসেবে আমারও একটা দায়িত্ব আছে যে তাকে নট টেক ওভার তাকে হ্যাঁ মানে অ্যাটলিস্ট হেল্প করা সো আমি যখন তাকে হেল্প করি তখন ইন দ্য মিন টাইম আমার ইনফ্যাক্ট আমার শুধু আমার বাবা না আমার মারও একই কথা যে ছেলেরা কি করতে চায় এটা তাদের উপরে ছেড়ে দাও হ্যাঁ অ্যাজ লং অ্যাজ তারা খারাপ কিছু করছে না কোনো আমাদেরকে ডিফেম করার মতো কোনো কাজ করছে না উই আর ফ্রি উইথ ইট আমি মাছের প্রকল্পটা দিয়ে যেহেতু আমার শুরু আমি বলবো যে আমার পুকুর ছিল অনেকগুলি আমার বাবা দেখা গেল যে ওইগুলি নেগলেক্টেড অবস্থায় পড়েছিল প্রকল্পটার কথা তো আসলে অনেক বিস্তারিতভাবে আমরা শুনতে চাই তবে তার আগে একটু জানতে চাই যে আপনি আইন ব্যবস্থাপনা এসবে পড়াশোনা করে আপনি সেখানে কেন থিত হলেন না আপনার কেন মনে হলো যে আপনার উদ্যোক্তা হওয়া প্রয়োজন প্রায় এখন আইন ব্যবস্থাপনা পরিচালনা হ্যাঁ আমাকে ভালো লাগে বাট ওই যে বলা লাগে না একটা ব্যালেন্স ইন লাইফ কোথায় একটা ব্যালেন্স নিয়ে আসবেন তো আমি বল আমি পাশাপাশি শুরুতেই কিন্তু আইন প্র্যাকটিস শুরু করেছিলাম কিন্তু অন বিসাইড দ্যাট আমি কিন্তু আমার বাবাকেও ব্যবসাতেও সহযোগিতা করা শুরু করি তো যখন দুটোকে ব্যালেন্স করতে গেলাম তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রবেবলি আমি এই সেক্টরটাতে বেটার করতে পারবো তো এই এই এইখান থেকেই আমার এই বিজনেসে আসা এবং এইখান থেকেই মানে এই উৎসাহটা আসা আর কি তারপর মাছটা থেকে পরিবারের কোনো খারাপ লাগা ছিল কিনা যে আপনি আইন বিভাগে পড়াশোনা করেছেন আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে আপনি উদ্যোক্তা হতে চেয়েছেন নিজের একটা ইচ্ছা ছিল কিন্তু পরিবারের কোনো খারাপ লাগা ছিল কিনা হয়তোবা একটু একটু হলেও আমি বলবো না যে তারা কিন্তু মুখে কখনো বলেন নাই কিন্তু হয়তোবা আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে মনে হয়েছে যে এত সময় স্পেন্ড করে এত পড়াশোনা করে এসে তাহলে এখানে কেন দর্শক চলুন দেখে নেই আজ কার জন্মদিন আজ জান্নাতুল ফেরদোস রশনি চতুর্থ জন্মদিন যাত্রাবাড়ি ঢাকার জান্নাতুল ফেরদোস রশনি তোমাকে রাঙা সকল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশু ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীরুত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আজ আমাদের সঙ্গে আছেন উদ্যোক্তা রাহাত খান তার গল্পে আবারও ফিরে যাচ্ছি আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম আইন পেশা হিসেবে না নিয়ে আপনি পরবর্তীতে ঠিক করলেন যে আপনার যে জায়গাটায় ভালো লাগা উদ্যোক্তা হবেন আপনি কি দিয়ে শুরু করলেন বলছিলেন যে মাছ চাষ দিয়ে শুরু করবেন বা মাছের একটা প্রকল্প নিয়ে শুরু করবেন আপনার কাছ থেকে পুরো গল্পটা শুনি আমার এই পেশাতে আসা বললাম আমার বাবার হাত ধরেই বলা যেতে পারে এবং যেটা আমি এটাও বলছিলাম যে প্রথমেই হয়তো বা অনেকেই বলেছিল যে এত পড়াশোনা করে কেন এখানে আমি বলবো যে সব কিছুতেই পড়াশোনার একটা ভ্যালু আছে আমি ইনফ্যাক্ট যখন শুরু করেছি আমি ভাবি নাই যে এটাকে পেশা হিসেবে আমি নিব আমার এটাকে একটা নেশা হিসেবে কিংবা একটা শখ হিসেবে কিন্তু আমার এখানে স্টার্ট এবং সেখান থেকেই যখন শখকে যখন আপনি কমার্শিয়ালি ট্রান্সফার করতে পারবেন তখন আমার মনে হয় ইটস এ বিগ থিং আমি শুরু করার পরে যখন দেখলাম যে এই সেক্টরে অনেক অপরচুনিটি এবং এটা তো আমরা ওয়েস্ট করছি কারণ অ্যাগ্রিকালচার ইজ সামথিং যে প্রতিদিন আমাদের সকালে ইনফ্যাক্ট আমরা কফি খাচ্ছি অ্যাগ্রিকালচার ইজ ইনভলভড হিয়ার আমরা হয়তো বা ব্রেকফাস্ট করবো ওইখানে অ্যাগ্রিকালচার ইনভলভ লাঞ্চ ডিনার সব কিছুতেই আপনার হয়তো বা তো কিন্তু আমরা 
যখনই এগ্রিকালচার ভাবি তখনই আমরা ভাবি কৃষক গ্রামে খালি পায়ে মাঠের মধ্যে পরিশ্রম করবে হ্যাঁ আজকে যদি তারা এটা না করত আমরা কিন্তু এত সহজে বাজারে গিয়েই এই যে কফিটা কিনে এনে সকালে পাউরুটিটাকে জেলি মাখিয়ে দুপুরবেলা পোলায় চাল দিয়ে ভাত খাওয়া এত ইজি না আজকে তারা এই পরিশ্রমের রেজাল্ট কিন্তু আমরা হয়তো বা টাকা দিয়ে সেটা গ্রহণ করছি বাট আজকে যদি কৃষক যদি চিন্তা করে যে আমিও এয়ার কন্ডিশনে বসে একটু রিল্যাক্স করব আমি যত টাকাই থাক আমি কিন্তু চাল কিনে খেতে পারবো না কারণ বাজারে নেই থাকবে না তখন আমরা জানি বাংলাদেশে ধরেন এইটি পারসেন্ট লোক কৃষির সাথে সামহাও দি আদার ইনভলভ কিন্তু এত বেশি লোক থাকা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু এই সেক্টরটাকে সবসময় চিন্তা করি যে গরিব মানুষ কিংবা গ্রামের মানুষ কিংবা এরাই কিন্তু এটার সাথে জড়িত থাকতে পারে বাহির থেকে পড়াশোনা করে এসে কিংবা বাংলাদেশে ভালো ফ্যামিলি থেকে এই সেক্টরে যাওয়াটা ইটস এ প্রেস্টিজ ইস্যু এই মিথটাকে চেঞ্জ করতে হবে আমাদেরকে কারণ কোনো পেশাই ছোট না তো আপনি কাজ শুরু করেছেন টুকটাক কিন্তু আমার জানার ছিল যে এই বিষয়গুলো জানার জন্য মানে ভালোভাবে করার জন্য তো একটা কিছু প্রশিক্ষণ নেওয়ার দরকার হয় বা বিষয়টা ভালোভাবে জানতে হয় সেরকম কোনো প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়েছিল কি না আমি শুরু করার আগে আমি প্রথমে যখন এটাকে শখ হিসেবে শুরু করি আমি কোনো প্রশিক্ষণ কিংবা কোনো কিছু এখানে নেই নেই তো আমি এখানে শুরু করার পরে আমি যখন এখানে কমার্শিয়ালি যখন কনভার্ট করার চিন্তা করলাম যখন এখানে একটা উদ্যোগ নিলাম আমি আমার বাবা মার সঙ্গে শেয়ার করলাম এবং তারা সব সময় যখন এটা করতে চেয়েছি তাদেরকে একটা অবশ্যই একটা আইডিয়ার শো করতে হয়েছে আমি এটা করতে চাচ্ছি এবং দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস তারা তখন আমাকে যখন উৎসাহ দিলেন তখন আমার কাছে মনে হলো যে অন্য কে কি ভাবলো ডাজেন্ট ম্যাটার আমি একটা কিছু করিয়ে দেখে তারপরে অবশ্যই দেখবেন যে সবাই এখন যেরকম পাচ্ছি আমি সবাই আমাকে ফিডব্যাক দিচ্ছেন অ্যাজ ফার অ্যাজ প্রশিক্ষণ ইজ কনসার্ন আমি যখন কমার্শিয়ালি কনভার্ট করলাম হ্যাঁ ডেফিনেটলি কিছু আপনার গভর্নমেন্টের প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কিছু লোক আছে এবং তাদের সঙ্গে ডিসকাস করে কি ধরনের সমস্যা সুবিধা অসুবিধা কোথায় কি থাকতে পারে এগুলির ব্যাপারে আমি ছোটোখাটো প্রশিক্ষণ নিয়েছি এবং এখন সেটা নিয়ে কাজ করছি একদম শুরু থেকে আসলে শুনতে চাই কি দিয়ে শুরু করলেন কিভাবে শুরু করলেন কতটুকু জায়গার মধ্যে একদম শুরু থেকে শুরু এবং আমরা ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছি এর উত্তরটা শুরুটা আপনার মাছ চাষ দিয়ে শুরু হয়েছিল তো মাছ চাষকেই কেন বেছে নিলেন মাছ চাষকেই কেন বেছে নিলাম আমার পুকুর ছিল আমি বলেছি আমার বাবার ব্রিকফিল্ড ছিল তো সেখানে বড় বড় পুকুর আমাদের ছিল তো পুকুরগুলি আপনার জাস্ট মাছ মানে বাৎসরিকভাবে এটাকে খুব সিম্পলি যেটাকে বলে যে মাছ চাষ হইতো কিন্তু আমি তখন আশেপাশে দেখি আমি একদিন আমার নাটোর যাওয়ার সৌভাগ্য হয় আমি তখন দেখি পুকুরে বিশাল বিশাল মাছ হচ্ছে আমাদের আগে হয়তো দুইটা একটা মাছ থাকতো কিন্তু এখন কিন্তু মানুষের রিকোয়ারমেন্ট বাড়ছে মানুষ বাড়ছে এখন সবাই প্রতিদিন বড় মাছ চায় কোথায় থেকে আসবে ইট হ্যাজ টু কাম ফ্রম সামওয়ের এটা তো এমন না ইট ইটস ইটস নট ম্যানুফ্যাকচার যে আমি চাইলেই আজকে রাতের মধ্যে একটা ম্যানুফ্যাকচার করে কিছু দিতে পারবো ইটস এ টাইম প্রসেস তো আমি দেখলাম যে সাইন্টিফিক্যালি এবং খুব সিস্টেম্যাটিক্যালি যদি আপনি চাষ করেন তখন অনেক বড় বড় মাছ অনেক কম সময়ের মধ্যে এই পুকুরেই করা সম্ভব কারণ নদী নালাতে তো শুকিয়ে যাচ্ছে এই যে পুকুরটা যেহেতু ছিল তখন আমি যখন বললাম প্রথমে শখ হিসেবে করি শখ হিসেবে করে যখন আমি সফলতা পাই মানুষের প্রশংসা পাই হ্যাঁ তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানে তো কিছু কমার্শিয়াল ভ্যালিউজ আনা যায় এখান থেকেই মাছটা শুরু ভাগ করে এটাকে ইয়ে করা তো এখানে মাছেরও বিভিন্ন প্রসেস আছে কেউ পোনা করছে কেউ পোনার থেকে একটু বড় করছে কেউ আবার ব্রড স্টক করছে যেরকম আপনি যেটা বড় মাছ গুলি আমরা সবাই আমরা সবাই আসলে কৃষির এন্ড প্রোডাক্টটাই আমরা বাজারে দেখি আপনাদের মতো আমরা সবাই যে আমরা দেখি যে চালটা দেখতেছি মাছের বড়টা দেখতেছি হ্যাঁ মুরগির মাংস দেখতেছি কিংবা গরুর তো কিন্তু এটা আসলে এটা কেমন করে ইটস অ্যান আর্ট ইটস অ্যান আর্ট যে কৃষক এইভাবে এখন আপনি যদি হেলিকপ্টার দেখি মাঝে যদি প্লেন থেকে নামেন তখন দেখবেন বাংলাদেশটা কিন্তু নিচের থেকে উপর থেকে দেখতে অনেক সুন্দর লাগে 
একটা ইটস নট সম গ্রিন এবং এখনো যদি রাস্তা দিয়ে যান ধান গাছগুলি যেরকম লেভেল হয়ে আছে তো কৃষক কিন্তু তার রং তুলি দিয়ে এই কাজ সে নিজেও হয়তো রিয়েলাইজ করছে না যে সে কত বড় শিল্পী কিন্তু বাহিরের দেখে পৃথিবীর অন্য দেশের লোক এসে কিন্তু ঠিকই সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েশন করছে এবং এই যে এই মাছটা বলে নিয়ে বলে এই যে আমরা এন্ড প্রোডাক্ট যেটা বাজারে পৌঁছে দিচ্ছি এটার পিছনে অনেক শ্রম এবং অনেক ডেডিকেশন ইনভলভ তো আজকে এটার জন্যই কিন্তু এখানে আছে এটি কত সালে শুরু করেছিলেন এটা ধরেন বেসিক্যালি স্টার্ট হয়েছে টু থাউজেন্ড ফোরটিনের বিগিনিংয়ে সেই সময় কতজন কাজ করেছিল আপনার আপনি ছাড়া আমি ছাড়া আমার সঙ্গে তো ডেফিনেটলি কিছু ছিল তবে এটার এই এই মাছের সেক্টরে ধরেন আমার সঙ্গে আরও অ্যারাউন্ড পাঁচ থেকে সাতজন ইনভলভ ছিল যারা সবসময় দেখাশোনা তো এই মুহূর্তে আপনার সাথে কতজন আছে এবং এই মুহূর্তে আপনার মাছ প্রকল্পের আসলে সর্বশেষ আপডেটটা কি এই মুহূর্তে মাছের আমি বলবো তারা তো আছেই এবং আরও যেহেতু জিনিসটা একটা রাইজিং স্টেটে আছে আরও ধরেন অ্যারাউন্ড পাঁচ থেকে সাতজন এখানে আরও এক্সট্রা অ্যাড হয়েছেন যারা সব সময় এটাকে পরিচর্যা করছেন এবং মাছটা যে পজিশনে চলে গিয়েছে আল্লাহ রহমতে আমাকে এলাকাতে সবাই চিনে এবং আমি যে আজকে লেখাপড়া করে আমি যখন হাটে বাজারে যাই মাছ চিনে আমাকে হ্যাঁ প্রথম প্রথম মানুষ সবাই একই কথাই বলতো এখানে কেন কিন্তু আস্তে আস্তে তারা এখন উত্তরটা হয়ে গেছে কথাটা একই আছে এখানে কেন হ্যাঁ তার কিন্তু কথাটা হচ্ছে তাদের কাছে এখন তারা উত্তর পেয়ে গেছে যে এখন বুঝেছে এখানে কেন জি যারা জিজ্ঞেস করেছিল তারা নিজেরাই উত্তরটা পেয়ে গেছে জি তো মাছ চাষের পরে আর কোনো কিছু করা হয়েছে কিনা জি মাছ চাষের পরে আমি এই গরুতে গরুর খামারটা এটাও এটাও আমি বলবো যে শখটা শুরু কোরবানির হাট থেকেই আচ্ছা কোরবানির সময় আব্বু সব সময় একটা ভালো বড় কোরবানি দেওয়ার চেষ্টা করতো সুন্দর দেখতে সব কিছু শৌখিন তো সব সময় এটা ইচ্ছা ছিল এবং আগে থেকে ছোটোবেলা যেহেতু জায়গা ছিল মাঝে মধ্যে হঠাৎ দু একটা গরু পালা হইতো তো আমাদের এখানে যেটা বলে যে পশুকে এবং গরুর গরু পালতে ভালো লাগা এটাও কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর তো আমি যখন কুরবানির গরুটা হাট থেকে কিনলাম আমি তখন দেখলাম যে আমার মন মতো হ্যাঁ আমি দেখতে আমার মন মতো পাচ্ছি কিন্তু মাংসটা কিন্তু আমার মন মতো পাচ্ছি না কারণ এখানে অনেক ধরনের অসৎ পদ্ধতিতে এখন আমাদের দেশে গরু মোটা তাজাকরণের একটা কম্পিটিশানে নেমে গেছে তো যেরকম আপনি বলছি যে এখন যেহেতু খাবারের রিকোয়ারমেন্ট বেড়ে গেছে এখন মানুষও দ্রুত গ্রোথ আনার জন্য গ্রুত এটার জন্য কিন্তু আমরা কাস্ট কনজিউমাররা কিন্তু একটা ডাইরেক্টলি না হলেও ইনডাইরেক্টলি দায়ী কারণ আমার এখন প্রতিদিন আমার ভালো ভালো ভালোর চেয়ে ভালো তার চেয়ে ভালো তার চেয়ে ভালো একটা কম্পিটিশানে আমরা চলে এসছি এবং এটা আমাদের একটা অভ্যাস হয়ে গেছে এবং এটাতেই আমার কোরবানি হাটেও কে কাঠ চাইতে বড় গরু আনতে পারবে কিন্তু ওই যে বললাম যে এটা কিন্তু চাইলেই রাতারাতি সম্ভব না আপনি চাইলেই হয়তো একটা আইফোন উইদ ইন এ ডে ও টু একটা ম্যানুফ্যাকচার করে আনতে পারবেন হ্যাঁ বাট এখানে যেহেতু একটা জীবন একটা গরু এটার একটা লাইফ সার্কেল আছে এটাকে সময় দিতে হবে টু কাম টু আ স্টেজ কিন্তু আমরা চাচ্ছি কি আমরা এই মাঝখানে স্টেজটাকে ক্যান্সেল করে সবাই এখান থেকে ডাইরেক্টলি এখানে আসতে চাচ্ছি কারণ কনজিউমার রিকোয়ারমেন্ট আজ প্রথম খান তো আমাদের সাথে আছেন সফল উদ্যোক্তা রাহাত খান চলুন তার কাছ থেকে আবারও তার জীবনের গল্প শুনে এবং ব্যবসার কথা শুনে সফল উদ্যোক্তা যেহেতু আমাদের যাদের একটু স্বল্প অল্প জ্ঞান আছে এবং যারা ইচ্ছে তো করি ঠিকই কিন্তু আসলে যথাযথ জ্ঞান নেই এবং যথাযথ যথাযথ সাহসেরও একটু অভাব তাদেরকে আপনি একটু কি বলতে চান এই যে আপনি মাছ গরু এইসব বিষয়ে আপনি প্রশিক্ষণ যতটুকু নেওয়া দরকার নিয়েছেন এবং একটা অভিজ্ঞতাও সঞ্চার করেছেন সেই অভিজ্ঞতার থেকে আমাদেরকে কিছু বলুন হ্যাঁ আমি প্রতিদিন বলবো না প্রায় অনেকেই আমাকে কল করেন যে এটা কেমন করে করছি কিভাবে করছি এটা জানার জন্য কিন্তু দেখুন চাকরি অ্যান্ড বিজনেসের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে চাকরি ইজ এ সেফ থিং আপনি আস্তে আস্তে একটা প্রোগ্রেস করবেন অ্যান্ড ইউল রিচ আপ টু আ সার্টেন লেভেল অ্যান্ড আপনার স্যালারিটা কনফার্ম অ্যাট দি এন্ড অফ দি মান্থ 
end of the year ekta bonus thakbe chuti thakbe it's a very routine life mm-hmm. but business e there's a risk involved apne kokhon ha apne hoyto ba ekta loss khete paren tokhon kintu apneke loss theke shikhte hobe lost lost ta keno holo eta niye hotasha hoyle cholbe na jokhon apni hotasha hoilen and amader onek ekta amader deshe tendency ache je ajke bhaiya khub bhalo kichu ekta korche regardless of how he is doing it amar icche je ami oi tai korbo kemon kore she korlo kemon kore ekhane ashlo kibhabe tar background and what is his dedication regardless of that eta bhaba ta bhul amar kotha je ekta business e loss hobe keno hobe na kintu apni shetake ha apni shekhane tar background somporke tar ups and downs somporke tar market somporke sob kichu jodi ekta thorough knowledge thake tokhon ইন তখন যদি আপনি ওখানে ইনভেস্ট করেন হ্যাঁ আমি বলবো যে প্রথমেই যখন আমরা চিন্তা করি লাভের চিন্তা প্রফিট কি প্রফিট কি তখন কিন্তু এই যে প্রফিটটা যেরকম আমাদের এক্সামে ভালো করতেই হবে করতেই হবে একটা প্রেশার চলে আসে এবং তখন কিন্তু পড়াশোনা করতে মন চায় না সব কিছু ব্ল্যাঙ্ক চলে আসে ইটস এইটা সব কিছুই কিন্তু ওই সেক্টরটাই ওইটাই কিন্তু আমাদের কাছে চলে আসছে ব্যবসাতেও আমি যখনই ভাবব প্রফিট কি প্রফিট কি কত কামাই করব কত লাভ করব কত কি ইনকাম করব কি করব তখন কিন্তু ইট ব্রিংস অ্যান এক্সট্রা প্রেশার উইদ ইন ইউ জাস্ট লেট ইট ফল ইন ইট প্লেস আপনি এটার সুবিধা অসুবিধা পজিটিভ নেগেটিভ সব কিছু সম্পর্কে জানেন আমি বলছি না যে সব সময় লাভ হবে লস হইতে পারে কারণ সব কিছু ভালো থেকেই যদি শিখতে হয় খারাপটা থেকেও কিন্তু শেখার আছে যে কেন খারাপ হইল কেন লস হইল আমার ওইটা নিয়ে কাজ করে ভবিষ্যতে আমার ওই মিস্টেকটাকে অ্যাভয়েড করে অবশ্যই আমাকে একটা জিনিসকে প্রফিটেবল একটা পজিশনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তো তারপরে আপনি গরুর খামারও শুরু করেছেন যে বিষয় বলছিলাম তো শুরুর দিকটা কেমন ছিল গরুর বিষয়টা এর আগে কোনো প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়েছিল কি না এটাতেও আমি তেমন কোনো প্রশিক্ষণ নিয়ে নেই আমার এখান থেকে বাট যেরকম বললাম যে জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর থেকে আছে কিছু লোকাল ডক্টরস আছে যারা তো তাদের থেকে আস্তে আস্তে জিনিসটা শেখা কি কি সমস্যা হয় কি কি রোগ হতে পারে আর যেটা বললাম যে মানুষ এই যে কৃষক যারা এই গরু যখনই মানুষ মনে করে যে গরু কারা পালবে গরু গরুর ব্যাপারেই পালবে যেরকম আমাকেই অনেকে বলতে গরুর ব্যাপারে হিসেবে ডাকত কিংবা এই বলতে যে হ্যাঁ গরুর ব্যাপারে ঠিক আছে গরুর ফার্ম করছি গরু বিক্রি করছি তো গরুর ব্যাপারে সো আমি এখন কিভাবে জিনিসটাকে নিব বিজনেসম্যান ব্যাপারে ইটস দ্য সেম থিং হ্যাঁ এখন বাংলায় বলছে দেখে হয়তো বা আমার কাছে শুনতে খারাপ লাগছে কিন্তু আমি যখন খারাপ লেগে আমি যখন এখান থেকে ফিরে আসব তখনই কিন্তু আমি আমার নিজেকে সরিয়ে নিলাম এখান থেকে তো এই বাংলাদেশে কিন্তু এখন শুধু আমাকে হয়তো বা আপনারা আজকে আপনাদের অনুষ্ঠানে বলার সুযোগ হয়েছে কিন্তু আমার মতো অনেকেই আছে চিটংয়ে আছে ঢাকাতে আছে এবং খুব তারা তাদের হিউজ বিজনেস আছে কিন্তু সব কিছু সাইডে রেখে কিংবা সঙ্গে করে নিয়েই তারা এই গরুর খামার করছে সুন্দর সুন্দর গরু আমাদেরকে উপহার দিচ্ছে আপনি কোরবানি দেয় এটা কিন্তু এখান থেকেও বলতে গেলে আমার একটা অনেক ইন্সপাইরেশন যে এই লোকগুলি যদি এখানে করতে পারে আমি কেন পারবো না আচ্ছা সব রাস্তা তো আসলে প্রশস্ত নয় এবং কাঁটা বিছানো থাকে সংগ্রাম থাকে আপনার এই কাজের পেছনে আসলে চ্যালেঞ্জগুলো কি কি ছিল সমাজ সমাজটাই হচ্ছে যে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমি আপনাকে ছোট একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলবো যে আমার মতো অনেকেই বিদেশে লেখাপড়া করেছে এবং আই ডোন্ট মিন টু সি এনি পার্টিকুলার পার্সন এনিথিং লাইক দ্যাট মেবি আই এম অলসো ইনভলভ ইন দ্য সেম ক্যাটাগরি আমরা কিন্তু বিদেশে যে পার্ট টাইম জব খুঁজি অনেকেই এবং ওই পার্ট টাইম জবে কিন্তু মানুষ অনেক ধরনের জব করছে উপর নিজ মিডল সব কিছু এবং ওইখানে তারা কখনো অ্যাশিয়ান ফিল করছে না খুঁজছে সবাই কিছু কিন্তু আমাদের যখন দেশে এসে একটা পাউরুটিতে জেলি লাগাইতেও তার একটা লোক লাগছে একটা জুতো নিজে পলিশ করতেও মনে করছে ও তাহলে কেমন হইল চুইংগাম খেয়ে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে কিন্তু ওইখানে পারছে না কিন্তু এই যে থিঙ্কিংটা এই থিঙ্কিংটাকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এবং আমি যখন মানুষ আমাকে এই যে যেটা বললেন কাটা বিছানো ছিল ডেফিনেটলি কাটা বিছানো ছিল মানুষ এটাই বলতো যে বাবা এত লেখাপড়া করে কেন গরুর খামার যেরকম অনেকেই বলে এখন তা আমি তাদেরকে একটা কথাই বলবো আজকে আমি লেখাপড়া করেছি দেখেই 
আজকে কিন্তু এখানে আমি আপনাদের সামনে বসে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি এটা কিন্তু একটা আমার একটা एग्जांपल এবং আমাকে এই অনেকেই আমার কাছে এখন ফোন করে তাদের তাদেরকে এটা বলার জন্য যে দেখেন আমরা কিন্তু আসলে আপনি আপনাকে দেখে একটা শিক্ষা এজন্য হয়েছে আমাদের বাবা আমাকে দেখাতে পেরেছে এবং যে দেখেন আপনার মতো লোক যদি এখানে আসতে পারে আমাদের কিন্তু ইচ্ছা আছে সবার মধ্যেই অনেকের মধ্যে হিডেন আছে কিন্তু ওই যে বললাম যে সামাজিক প্রেসার কেউ বলতে সুযোগ পাচ্ছে না কিংবা কেউ করতে পারে না মানুষ কি বলবে মানুষ কি বলবে যে আমরা যখন এই মানুষ কি বলবে এটা থেকে বের হয়ে আসতে পারবো এবং এর সাথে বলতে পারি বেকারত্ব সমস্যাটাও কিন্তু অনেকটা কমে যাবে डेफिनेटলি डेफिनेटলি কারণ অনেকেই হ্যাঁ আমি হয়তো আজকে 50 60 টা গরুর খামার নিয়ে আমি শুরু করেছি কিন্তু এটাকে ছোট থেকে শুরু করে বড় করা সম্ভব কিন্তু তো মানুষের যে এই যে অনেকে দেখবেন যে 8 লাখ 10 লাখ টাকা আপনার সেটা কি ব্রাইব আকারেই হোক অনেক কিছু আকারে চাকরির পিছনে ছুটছে বিশেষ করে সরকারি চাকরি এটাকে একটা সোনার হরিণের মতো পাইতেই হবে এবং যে টাকা ইনভেস্ট করে তার এখানে যাচ্ছে বিদেশে যাচ্ছে মানুষ আমাদের দেশে অনেক লোক প্রতারিত হচ্ছে এবং বিশেষ করে গ্রামের লোকেরা জমি বিক্রি করছে এটা আমি আমি নিজে আমি এটার মানে প্রমাণ এবং আমার কাছে অনেক লোক আসে খুব মন খারাপ নিয়ে আমি আমি কষ্ট লাগে যে এত টাকা খরচ করে যারা বাইরে যাচ্ছে এই টাকাটা যদি বাংলাদেশে যদি কোনোভাবে তারা ক্ষুদ্র ব্যবসায় ইনভলভ হয়ে কিন্তু ওই যে বললাম যে মানুষের রিস্ক টেকিং এবিলিটিটা থাকে না মানুষ মনে করে যে ও আমি বাইরে গেলেই তো আমার একটা কারণ এখন 10 15 20 হাজার টাকা একটা ফিক্স স্যালারি আসবে তো ওইটাই তার কিন্তু এই যে 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে বাংলাদেশে যে ওর থেকে বেশি করা সম্ভব এই রিস্কটা মানুষ নেওয়ার মতো আমি বলবো যে এই রিস্কটা যেন নিতে পারে এটা আমাদের সরকারের সরকারের দিক থেকেও একটু উদ্যোগী হওয়া উচিত কারণ বাইরে কিন্তু মানুষ যে অনেক প্রতারিত প্রতারণার শিকার হচ্ছে আপনার দেখানো পথে আসলে আপনার এলাকাতেও অনেকে হাঁটতে শুরু করেছে এবং অনেকের কর্মসংস্থান হচ্ছে একটু শুনি যে আপনার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আসলে কজন কি কি করেছেন বেশ কিছু মানুষ এখানে করেছে আমার গ্রামের বাড়িতে কিংবা আমার ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড সার্কেল কিংবা আমার মতোই ধরেন অনেকে লেখাপড়া করেছে ছোটখাটো ব্যবসা করার চেষ্টা করেছে কোনোভাবে সাকসেস হয়নি কিংবা কোথাও চাকরি করেছে এখন ভালো লাগছে না দেশে চলে আসছে বাবা মার বয়স হয়েছে বাবা মার সঙ্গেও থাকতে হয় সো সবাই কিন্তু একটা ডিসিশান মেকিং তো আমার কাছে আসে অনেকেই আসে যে ভাইয়া কেমন করে করব কিভাবে করব তো আমি আমার যে ফার্ম আছে আমার যে আছে সব সময় উন্মুক্ত মানুষকে দেখার জন্য কিংবা অনেকেই ধরেন দেখুন যুব উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নিয়েছে তারা হয়তো প্র্যাকটিক্যালি অল্প কিছু সময় কাজ করেছে কিন্তু আমি বলবো যে তারপরেও যেটা একদম কমার্শিয়াল প্র্যাকটিক্যালিটি ইটস রিয়ালিটি এটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট ফ্রম বই খাতার পড়াশোনার চাইতে তো আমি অনেককে সুযোগ করে দিই যে তুমি দেখো সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত দেখো কিভাবে খাওয়াচ্ছি কিভাবে করছি কি 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 জিনিস কিনছি কারণ এই গরুটা আমরা কি কোনটা কিনলে ভালো হবে কোনটার থেকে প্রফিট করা সম্ভব কেন সম্ভব তো এই জিনিসগুলো অনেকে আসে সময় দেয় এবং নিজ উদ্যোগে সময় দেয় আর আমার দরজা সব সময় ওপেন সবার জন্য দেখার জন্য কারণ আমি চাই যে শুধু আমি না কারণ আমি কারণ এখানে যেটা বলা আছে যে একা কোনো কিছু করা সম্ভব না সোসাইটির জন্য নো ম্যাটার ওয়াট সো আমাকে একটা গ্রুপ নিয়ে আমাকে আমার সঙ্গে যখন আমি আরও কথা বলার সুযোগ পাব তখনই কিন্তু আপনার একটা এখানে একটা রেভলিউশন আনা সম্ভব যেরকম আপনি ধরুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হয়েছিল আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে এই মুহূর্তে আপনার আসলে লাভের অঙ্কটা আসলে কত সর্বশেষ কোরবানিতে বোধ হয় কয়েক কোটি টাকার একটা টার্গেট ছিল জি আমার এখানে হয়েছিল তো যেহেতু কোরবানি একটা সিঙ্গেল মার্কেট কিছু কম বেশ হয়ে থাকে কারণ ওই আমার ফিশ সেলস আছে তো অ্যাগ্রিকালচার থেকে হ্যাঁ আমি এরকমই আশা করি অ্যাট দি এন্ড অফ দি ইয়ার তো আর এক কোটি টাকার মতো একটা প্রফিট আমি যদি আর্ন করতে পারি কারণ আমি আমার মা আমাকে সাপোর্ট দিয়েছেন অনেক কিছু সে আমি অনেক সময় হয়তো বা আবু বলেছে না বাবা দেখি কি করবা আমার মা বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমার কাছে টাকা আছে তুমি নাও শুরু করো কিছু করো তখন আমি যখন এই 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 ব্যবসাতেও কিন্তু একটু কিছুটা হইলেও চুরি 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 করে করা আম্মুকে বলেছে আম্মু করতে যাচ্ছি করবা আচ্ছা মা তো সব সময় ছেলেদের প্রতি উইকনেস ছেলে সব সময় দেখবেন যে হয়তো ছেলে ভালোই করবে তো ইনশাল্লাহ তাদের যে টাকাটা আমি কাজে তাদের টাকাটাকে যে আমি নষ্ট হতে দিই নেই 
এটাই তাদের জন্য অনেক বড় কিছু আজকে তারা আমাকে অনেক ভাবে আরো সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করে জি এবং তারা আপনাকে সমর্থন দিচ্ছে এবং আপনি আমাদের অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন এবং আপনি আজ আপনার জীবনের গল্প যেভাবে আমাদেরকে বললেন আসলে আমাদের দর্শকরাও মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন এবং তারাও নিশ্চয়ই ভীষণভাবে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে